আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্ডস এন্ড ইটস লোকাস ঠিক আছে এবার কার্ডস আর লোকাস এই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমাদের কাছে নতুন আর কি মনে হয় তোমরা আগে কোনো দিন এগুলো পড়েছো নাকি আমি জানি না ঠিক আছে তো ওইভাবেই আমি ইসে করব শুরু করব যাতে তোমাদের বুঝতে কোনো প্রবলেম না হয় ঠিক আছে চলো তাহলে এক নম্বর কথা হচ্ছে मन रखार चेस्ट कर शुरुर प्लें এই বরাবর কোনটাকে কাট করার পরে এই বরাবর কোনটাকে কাট করার পরে আমি কোনটাকে কোথা থেকে দেখছি স্যার উপর থেকে দেখছি তো উপর থেকে দেখলে কি রকম লাগবে এইখানে আমি কি রকম পাবো স্যার এখানে একটা এরকম সার্কেল পাবো তাই না আর নিচে স্যার এরকম একটা সার্কেল পাবো তাই না তার মানে এইখানে যেটা আমি পেলাম এই যে সারফেসটা এইটাকে যদি আমি উপর থেকে দেখি দেখতে কেমন লাগবে স্যার দেখতে একটা সার্কেলের মতো লাগবে ट कर सार्फेस जिन मुभ कर সেই পাতটাকে আমরা কি বলি স্যার ওই পয়েন্টের লোকাস তাহলে এবার যদি আমি এখানে একটা পয়েন্ট ধরি এবং পয়েন্টটা যদি আমি ধরে নেই ওভালের পেরিফেরি মানে পেরিফেরি মানে হচ্ছে পরিধি এই ওভালের পেরিফেরি বরাবর মুভ করছে তাহলে আমরা বলতে পারি কি যে এই পয়েন্টের লোকাস কি লোকাস হচ্ছে স্যার এই ওভালের পেরিফেরি এই কার্ভটার একটা নাম আছে এই কার্ভটাকে কি বলে কেউ জানো 
এটাকে বলে ইলিপস ঠিক আছে এটাকে কি বলে স্যার এটাকে বলা হচ্ছে ইলিপস ঠিক আছে এইবার ধরো প্লেনটাকে আমরা কি করলাম এই যে এটা যদি ওর একটা জেনারেটার হয় এই কোনটার আর এটা যদি আরেকটা জেনারেটার হয় এবার আমরা কি করলাম স্যার এবার আমরা কার্ডটা যেটা নেব এবার আমরা কাটিং প্লেনটা যেটা নেব সেটাকে কোন বরাবর নিলাম স্যার এই জেনারেটারের প্যারালালি নিলাম এই জেনারেটারের কিরকম নিলাম স্যার প্যারালালি নিলাম প্যারালালি দেখো এই সারফেসটা এই সারফেসটা আর এই সারফেসটা বোত আর প্যারালাল টু ইচ আদার এইভাবে নিলাম প্যারালি ঠিক আছে এরকম প্যারালি নিলাম প্যারালি নেওয়ার পরে আমরা যদি এই সারফেসের পারপেন্ডিকুলারলি পারপেন্ডিকুলারলি এই কোনটাকে দেখি তাহলে কোনটা দেখতে কেমন আসবে স্যার এখানে একটা এরকম সারফেস আসবে এরকম স্যার একটা সারফেস আসবে আর এদিকটা এরকম আসবে তাই না দেখো তো এরকম আসবে না এরকম তাই না এরকম আসবে স্যার সারফেসটা তাহলে আমি যদি এবার এটাকে পারপেন্ডিকুলারলি দেখি আর এই যে এটা যদি একটা পয়েন্ট হয় এই পয়েন্টটা যদি এই সারফেসটার ফিরি ফিরি বরাবর চলে যায় তাহলে আমরা যে লোকাসটা পাই বা আমরা যে কার্ডটা পাই সেটাকে বলে প্যারাবোলা সেটাকে কি বলে স্যার সেটাকে বলা হচ্ছে প্যারাবোলা ক্লিয়ার আরেকটা দেখো এর অ্যাক্সিস রয়েছে তাই না এর অ্যাক্সিস রয়েছে এবার আমরা একটা প্লেন নিলাম সেই প্লেনটা কি হবে স্যার প্লেনটা এই অ্যাক্সিস যেটা এই যে কন কোনের যে অ্যাক্সিস সেই অ্যাক্সিসের প্যারালালি আছে অ্যাক্সিসের প্যারালালি আছে এরকমভাবে অ্যাক্সিসের প্যারালালি আছে এইভাবে অ্যাক্সিসের প্যারালালি আছে এইভাবে ঠিক আছে এক্স এক্স অ্যাক্সিসের প্যারালি কেটে আমরা কি করছি স্যার এরকম পারপেন্ডিকুলারলি দেখছি তাহলে স্যার এই সারফেসটা দেখতে কেমন আসবে স্যার এরকম আসবে এরকম আসবে দেখতে আর এখান থেকে এরকম একটা এই এরকম থাকবে এইখানে যে কার্ডটা আমরা পাই দিস কার্ড দিস কার্ড এই কার্ডটাকে বলে কি মানে এই যে কার্ড এই যে এখানে যে একটা পয়েন্ট থাকে এবং পয়েন্টটা যদি এই সারফেসের পেরি ফেরি বা পরিধি বরাবর মুভ করে তাহলে এই যে আমরা কার্ডটা পাবো সেই কার্ডটাকে আমরা কি বলি স্যার কার্ডটাকে বলি হাইপার হাইপার বলা ভেরি গুড কার্ডটাকে আমরা কি বলে থাকি স্যার হাইপার তার মানে আমরা এখান থেকে তিন ধরনের কার্ড পেলাম তাই তো কি কি পেলাম কি কি কার্ড পেলাম এখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা যে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্ডস আছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং আরো হয় আরো ডিফারেন্ট টাইপ অফ হয় যে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্ডস আছে সেটা যদি আমরা কনিক সেকশন থেকে যেহেতু কোন থেকে আসছে তো তাই এটাকে কি বলছি আমরা কনিক সেকশন তাহলে একটা কনিক সেকশন থেকে যদি আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং কার্ডস বার করি তাহলে তার তিনটে কার্ড আমরা পেলাম কি কি একটা পেলাম স্যার প্যারাবোলা 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 কোনটা যদি একটা কোনের যে কোনো একটা ল্যাটারাল সারফেসের প্যারালালি একটা অ্যাক্সিস বরাবর আমরা কাট করি তাহলে যে সারফেসটা পাই তার যে লোকাস হবে পয়েন্টের ফেরি ফেরি বরাবর সেটাকে আমরা বলবো প্যারাবোলা দু নম্বর যদি আমরা যে কোনো একটা ইনক্লাইন ট্রেন বরাবর কাটি তাহলে যেটা আমরা পাবো সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা বলবো স্যার ইলিপস সেটাকে আমরা কি বলবো স্যার ইলিপস ঠিক আছে ঠিক আছে <laughs> ইঞ্জিনিয়ারিং কার্ভস 
এবার আমাকে বুঝতে হবে যে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্রাফট রাখতে গেলে আমার কি কি টার্মস উঠায় এবং কোনটাকে কি বলে সেটা জানতে হবে কি বলে ধরো সরি ধরো আমি একটা এখান থেকে লাইন টানছি স্ট্রেট লাইন কিভাবে টানছি স্যার ভার্টিক্যালি একটা এরকম স্ট্রেট লাইন টান ঠিক আছে আর এইটার সাথে একটা আমার স্যার হরাইজনটালি লাইন আছে এই জন্য তারপর আমরা জানি যে কোনো একটা কার বাঁকতে গেলে আমার দুটো অ্যাক্সিস লাগবে একটা হরাইজনটাল অ্যাক্সিস একটা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস তাই তো আমার দুটো অ্যাক্সিস লাগবে একটা হরাইজনটাল অ্যাক্সিস একটা ভার্টিক্যাল তাহলে ধরো আমি একটা যে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস আছে তার নাম দিলাম আমি কি এ বি এই যে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসটা রয়েছে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসটাকে আমরা বলে থাকি ডাইরেক্ট ফিক্স এটাকে কি বলে থাকি স্যার ডাইরেক্ট ফিক্স ঠিক আছে আর আরেকটা কি পেলাম স্যার আরেকটা পেলাম হচ্ছে হরাইজনটাল অ্যাক্সিস ঠিক আছে এবার মনে রাখবে হরাইজেন্টাল অ্যাক্সিসের ওপরে সমস্ত যে ইঞ্জিনিয়ারিং কাপসগুলো হয় তার যে ফোকাস সে ফোকাস কোথায় থাকে স্যার ফোকাস থাকে হচ্ছে আমার হরাইজেন্টাল অ্যাক্সিসের উপর ঠিক আছে যেটাকে আমরা কি বলে থাকি স্যার এফ সেটা ডায়ারেক্টিক্স থেকে যে কোনো একটা ডিস্টেন্সে হতে পারে ক্লিয়ার সেটা ডায়ারেক্টিক্স থেকে যে কোনো একটা ডিস্টেন্সে হতে পারে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ স্যার ফোকাস আর ডাইরেক্টিক্স আর ফোকাসের মাঝখানে যে লাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি চার ভেতরে স্যার ইনফিনিটি নাম্বার অফ পয়েন্টস আছে এই যে ইনফিনিটি নাম্বার অফ পয়েন্টস আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাইরেক্টিক্স আর ফোকাসের মাঝখানে যে কোনো একটা পয়েন্টকে এখানে আমরা বলে থাকি ভি ভি ফর কি ভি ফর হচ্ছে স্যার ভার্টিক্স মনে রাখবে যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কাপস যখন আমরা টানবো সে কাপসটা শুরু হয় কোথা থেকে স্যার সবসময় অলওয়েজ কাপ শুরু হবে কোথা থেকে স্যার কাপ শুরু হবে হচ্ছে ভার্টেক্স থেকে ক্লিয়ার কোথা থেকে শুরু হবে স্যার ভার্টেক্স থেকে শুরু হবে তাহলে কি বললাম একটা পেলাম হরাইজেন্টাল অ্যাক্সিস একটা পেলাম স্যার ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসটাকে আমরা বলে থাকি কি স্যার ডাইরেক্টিক্স আর হরাইজেন্টাল অ্যাক্সিসটাকে আমরা কি বলে থাকি স্যার ভার্টেক্স তাই তো ডাইরেক্টিক্স থেকে আমরা যে কোনো একটা ডিস্টেন্সে হরাইজেন্টাল অ্যাক্সিসের উপরে একটা পয়েন্ট ধরে নিলাম যেটা কিনা আমরা কি বলবো স্যার ফোকাস বলবো আর এই যে ফোকাস আর এই যে ডাইরেক্টিক্স এর মাঝখানে আমার ইনফিনিটি নাম্বার অফ পয়েন্টস আছে এবং সেই ইনফিনিটি নাম্বার অফ পয়েন্টস এর যে কোনো একটা পয়েন্টকে আমরা কি ধরে নিতে পারি স্যার ভার্টেক্স ক্লিয়ার এখান থেকে আমরা একটা টার্ম পাবো যে টার্মটাকে আমরা বলে থাকি কি স্যার এসেন্ট্রিসিটি বুঝে ভালো করে রেশিও বিটুইন দা ডিস্টেন্স অফ any point from focus from focus to the to the distance of the same point check it distance of the same point from directly সাথে সেম পয়েন্টের সাথে ডাইরেক্টিক্স এর ডিস্টেন্স তার মানে ভি থেকে যে ডাইরেক্টিক্স এই যে ডিস্টেন্সটা ডাইরেক্টিক্স কে আমরা যদি ডি দিয়ে ধরি আর ভার্টেক্স কে যদি আমরা ভি দিয়ে ধরি তাহলে ডি থেকে ভি এর পয়েন্টটাকে ও ধরে নাও ও ধরে নাও ঠিক আছে তাহলে এটাকে যদি আমরা ও ধরে নি ও বা সি যা খুশি একটা ধরে নাও তাহলে সি ধরে নিলাম এটাকে যদি আমরা সি ধরে নি তাহলে এখানটা কি লিখবো সি থেকে ভি 
তাহলে এস এন ডিসি ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি স্যার ই ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি ইট ইজ দ্য রেশিও বিটুইন দ্য ডিসটেন্স অফ এনি পয়েন্ট ফ্রম ফোকাস তাহলে ভার্টেক্স এর ডিসটেন্স ফ্রম ফোকাস তাহলে ভি থেকে এফ টু দ্য ডিসটেন্স অফ দ্য सेम পয়েন্ট सेम পয়েন্ট মানে কার কথা বলছে স্যার ভার্টেক্স এর কথা বলছে ফ্রম ডাইরেক্টিক্স তাহলে ডাইরেক্টিক্স থেকে ভার্টেক্স এর ডিসটেন্স কত স্যার সি বি তাহলে কি লিখবো স্যার ভি সি বা সি বি এই টার্মটাকে বলা হয় হচ্ছে এস এন ডি সি টি এস এন ডি সি টি বোঝা গেছে কাকে বলে না বোঝা গেলে বলো ক্লিয়ার डिपेंडिंग আমরা কি করতে পারি আমরা স্যার এই ইঞ্জিনিয়ারিং কার্ভকে তিন ভাগে ভাগ করেছি অলরেডি এবার দেখব যে কার এসেন্ট্রিসিটি কত এক নম্বর এক নম্বর কার এক নম্বর হচ্ছে হাইপার বোলার হাইপার বোলার মনে রাখবে হাইপার বোলার এসেন্ট্রিসিটি সব সময় একের থেকে বেশি হয় এসেন্ট্রিসিটি অফ হাইপার বোলার ইজ গ্রেটার দ্যান 1 দুই নম্বরে কি আছে তা দুই নম্বরে আছে হচ্ছে প্যারাবোলা প্যারাবোলার এসেন্ট্রিসিটি কত স্যার প্যারাবোলার এসেন্ট্রিসিটি ইজ ইকুয়াল টু 1 আর 3 নম্বরে কি আছে স্যার 3 নম্বরে আছে হচ্ছে এলিপস এলিপসের এসেন্ট্রিসিটি কত স্যার এলিপসের এসেন্ট্রিসিটি হচ্ছে লেস দ্যান 1 এই তিনটা জিনিস কিন্তু ভাই ভাতে জিজ্ঞেস করবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে তাহলে ডিপেন্ডিং আপন এসেন্ট্রিসিটি হাইপারবোলার এসেন্ট্রিসিটি কত স্যার গ্রেটার দ্যান 1 প্যারাবোলার এসেন্ট্রিসিটি এসেন্ট্রিসিটি কত স্যার ইকুয়াল টু 1 আর ইলিপসের এসেন্ট্রিসিটি কত স্যার লেস দ্যান মনে থাকবে হ্যাঁ স্যার এইবার আমরা কি করব আমরা স্যার শিখব ওটা শিখব যে জেনারেল মেথডে কি করে হাইপারবোলা প্যারাবোলা আর ইলিপস এই তিনটা ড্র করতে হয় সেটা আমরা দেখি ঠিক আছে তাহলে কোশ্চেন নাম্বার 1 কোশ্চেন নাম্বার 1 আমরা এখানে করে ফেলি কি বলছে কোশ্চেন নাম্বার 1 এ বলছে কনস্ট্রাক্ট এন্ড ইলিপস বলেছে কনস্ট্রাক্ট এন্ড ইলিপস when when the distance of the focus from directrix কনস্ট্রাক্ট এন্ড ইলিপস when the distance of the focus from directrix is equal to is equal to 50 mm ঠিক আছে and eccentricity and eccentricity is equal to 2 by 3 এবার দেখো তোমাকে যদি কোশ্চেন এটা নাও বলে দিত যে কনস্ট্রাক্ট এন্ড ইলিপস যদি হ্যাঁ বলতো কনস্ট্রাক্ট এন্ড কার when the distance of the focus from the directrix is equal to 50 mm and eccentricity equal to 2 by 3 তাহলে তুমি 2 by 3 থেকে বুঝে যেতে যে তোমাকে কি আঁকতে বলছে 2 by 3 মানে দিস ভ্যালু ইজ লেস দ্যান 1 তাহলে কার ক্ষেত্রে লেস দ্যান 1 হয় স্যার ইলিপসের ক্ষেত্রে লেস দ্যান 1 তার মানে তুমি এটা দেখো কিন্তু বুঝতে পারতে যে আচ্ছা আমাকে তাহলে ইলিপস আঁকতে বলছে তাহলে এই ধরনের প্রবলেম যখন আসবে এটা খুব কমন প্রবলেম দেখবে প্রতিটা কলেজে এই ধরনের প্রবলেম সলভ করে ঠিক আছে তাহলে এই ধরনের প্রবলেম যখন আসবে আমরা কি করে সলভ করব সবার আগে আমার ফার্স্ট কাজ কি হবে স্যার ফার্স্ট কাজ হবে হচ্ছে একটা হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস এই একটা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস টান এই ভাবে ঠিক আছে কি করব একটা স্যার ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস টানবো এই ভাবে এটা হবে হচ্ছে আমার ফার্স্ট কাজ ঠিক আছে এক মিনিট হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা কি করলাম স্যার একটা অ্যাক্সিস টান এই ভাবে এবার কি করব নেক্সট কাজ কি হবে স্যার নেক্সট কাজ হবে হচ্ছে একটা হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস টানো একটা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস টানা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস টেনে নিয়েছি এবার আমরা কি করবো স্যার একটা হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস টানবো হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসটা আমরা টেনে দিলাম ক্লিয়ার তার মানে আমরা কি জানি স্যার এইটা হচ্ছে আমার ডাইরেক্টিক্স দ্যাট ইজ এ দ্যাট ইজ বি আর ধরে নিলাম কি এটা স্যার হচ্ছে ও পয়েন্ট এবার কি বলেছে দেখো কোয়েশ্চেনে কনস্ট্রাক্ট অ্যান্ড ইলিপস হোয়েন দ্য ডিসটেন্স অফ দ্য ফোকাস ফ্রম দ্য ডাইরেক্টিস ইজ ইকুয়াল টু কত স্যার ফিফটি এম এম তার মানে ডাইরেক্টিক্স থেকে ফিফটি এম এম ডিস্টেন্সে তাহলে কি করলাম ডাইরেক্টিক্স থেকে 
করলাম স্যার স্কেল নিয়ে নিলাম ডায়াটিক্স থেকে কত ডিসটেন্সে নেব স্যার ফিফটি এম এম ডিসটেন্সে ফিফটি এম এম ফিফটি এম এম ডিসটেন্সে একটা পয়েন্ট নেব দ্যাট ইস এফ এই যেখানে এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম স্যার দ্যাট ইস ফিফটি এম ক্লিয়ার তখন এখানে যে পয়েন্ট আমরা পেলাম এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা কি এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার ফোকাস ক্লিয়ার এই পয়েন্টটা কি আমার ফোকাস ক্লিয়ার এবার কি বলেছে অ্যান্ড এসেন্টিসিটি ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি এবার এসেন্টিসিটি মানে আমরা কি জানি এসেন্টিসিটি মানে আমরা জানি কোনো একটা পয়েন্টের ডিস্টেন্স ভার্টেক্স থেকে ফোকাস থেকে ভার্টেক্সের ডিস্টেন্স আর সেম পয়েন্টের ডিস্টেন্স ডাইরেক্টেক্স থেকে ওই পয়েন্টের ডিস্টেন্স তাহলে দেখো আমার এসেন্টিসিটি বলে দিয়েছে হচ্ছে টু বাই থ্রি তার মানে এখানে আমার মাঝখানে এমন একটা পয়েন্ট নিতে হবে যার ডিস্টেন্স ফোকাস থেকে হবে কত ইউনিট স্যার টু ইউনিট আর ডাইরেক্টেক্স থেকে কত আচ্ছা এক মিনিট দাঁড়াও তো হ্যালো তাহলে কি করব দেখো আমাকে এখান থেকে এমন একটা পয়েন্ট বার করতে হবে যার ফোকাস থেকে ডিস্টেন্স কত ইউনিট হবে স্যার টু ইউনিট হবে আর ডাইরেক্টিক্স থেকে ডিস্টেন্স কত ইউনিট হবে স্যার থ্রি ইউনিট হবে কি করে বার করবো তার কারণ স্যার টু বাই থ্রি আর এসিনটিসিটি মানে তো আমরা জানি স্যার ডিস্টেন্স অফ দ্য পয়েন্ট ফ্রম ফোকাস অ্যান্ড ডিস্টেন্স অফ দ্য সেম পয়েন্ট ফ্রম ডাইরেক্টিক্স এটা আমরা জানি তার মানে এটা দেখে আমরা কি বুঝে গেলাম যে ফোকাস থেকে এই পয়েন্টের ডিস্টেন্স টু ইউনিট আর সেম পয়েন্টের ডিস্টেন্স ডাইরেক্টিক্স থেকে কত ইউনিট স্যার তিন ইউনিট তাহলে এই যে টোটাল ডিস্টেন্সটা আমরা পেয়েছি এটাকে আমরা কভাগে ভাগ করব দেখো ওপরে দুই আছে নিচে তিন আছে তাহলে তিন আর দুইকে যোগ করলে কত আছে স্যার পাঁচ আছে তাহলে এই টোটাল ডিস্টেন্সটাকে আমরা পাঁচটা ইকুয়াল ডিভিশনে ডিভাইড তাহলে পাঁচটা ইকুয়াল ডিভিশনে ডিভাইড করার জন্য কি করতে হবে স্কেলটা লাগালাম লাগিয়ে এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা দেখো তাহলে পাঁচটা ইকুয়াল ডিভিশনে ডিভাইড হয়ে গেল আমার তাই না পাঁচটা ইকুয়াল ডিভিশনে আমার ডিভাইড হয়ে গেল তাহলে এবার বলো ভার্টেক্স কোথায় থাকবে স্যার টু বাই থ্রি তাহলে ফোকাস থেকে কত ইউনিট স্যার টু ইউনিট ওয়ান টু তাহলে এখানে আর ডায়াটিক্স থেকে কত ইউনিট স্যার ওয়ান টু থ্রি থ্রি ইউনিট ব্যাস তাহলে পেয়ে গেলাম যে আমার এসেন্টিসিটি টু বাই থ্রি তাহলে বোঝা গেল এসেন্টিসিটি কি করে বার করতে হয় ডাউট আছে কারুর থাকলে বলতে পারো ডাউট আছে কারুর এসেন্টিসিটি কি করে বার করে স্যার এই ডায়াটিক্স এর মানে ওটা কতটা মানে টানবো মানে কি একটু আগেই তো বললাম যে ভার্টেক্স থেকে কবাগে ভাগ করতে হয়েছে স্যার তিন প্লাস দুই পাঁচ ভাগে ভাগ করেছি তার জন্য তাহলে ফোকাস থেকে দু ঘর যাবো ওয়ান টু কোথায় এলো স্যার এখানে এলো তাহলে এটা ভার্টেক্স আর এখান থেকে দেখো ওয়ান টু থ্রি তিন ইউনিট স্যার তাহলে পেয়ে গেলাম এসেন্টিসিটি কত স্যার দুই বাই তিন ক্লিয়ার मान कि এবার এটার ভ্যালু কত বলে দিয়েছে স্যার এটার ভ্যালু বলে দিয়েছে টু বাই থ্রি 
ভ্যালু বলে দিয়েছে টু বাই থ্রি তাহলে কি করবো তার মানে স্যার এই দিকে ওয়ানের ভ্যালু হবে টু আর এদিকে টু এর ভ্যালু হওয়া তো হবে স্যার থ্রি যদি এস এন্ড টু বাই থ্রি হয় তাহলে এবার এখানে আসো কোয়েশ্চেনে তাহলে ডাইরেক্টিক্স থেকে ফোকাসের ডিস্টেন্স কত বলে দিয়েছে এই ডিস্টেন্সটা কত বলে দিয়েছে এই ডিস্টেন্সটা কত বলে দিয়েছে স্যার ফিফটি বলে দিয়েছে এবার আমাকে তাহলে স্যার এমনভাবে ডিস্টেন্সটা নিতে হবে এই দিকে স্যার দুই ইউনিট নিতে হবে এই দিকে তিন ইউনিট নিতে হবে তাহলে কি করবো এস এন টিসিটি স্যার বলে দিয়েছে টু বাই থ্রি তাহলে তিন আর দুইকে যোগ করলে কত হয় স্যার পাঁচ তাই না তার মানে কি করবো স্যার এই টোটাল ফিফটি এম এম কে পাঁচ ইকুয়াল ডিভিশনে ভাগ করে নেবো তাহলে ফিফটি কে যদি পাঁচটা ইকুয়াল ডিভিশনে ভাগ করি তাহলে এক একটা করে টেন এম এম করে আসবে টেন এম এম করে আসবে তাহলে দেখো এইটা টেন এম এম এইটা টেন এম এম এইটাও টেন এন এম এইটাও টেন এম এম এটাও টেন এম এম তাহলে ফোকাস থেকে ভার্টেক্স এর ডিস্টেন্স আমি যদি এক ঘর দু ঘর যাই তাহলে দু ঘর গেলে টোটাল কত ঘর গেলাম স্যার টোয়েন্টি এম এম গেলেন আর ডায়াটিক্স থেকে ফোকাস ওয়ান টু থ্রি তাহলে ক ঘর গেলাম স্যার টোটাল থার্টি গেলাম জিরো জিরো কেটে গেল রেজিস্ট্রেশনটি কত এলো স্যার টু বাই থ্রি এলো তাই না ক্লিয়ার এবার এটাকে যদি এটাই যদি উল্টে বলে দিত এস এন ডিসিটি ইকাল টু থ্রি বাই টু তাহলে কি করতাম তাহলে এবার কি করব এটুকু কাজ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের নেক্সট কাজ কি হবে তাহলে ভার্টেক্স কোথায় আছে স্যার ভার্টেক্স আছে হচ্ছে এখানে এবার নেক্সট কাজ কি হবে নেক্সট কাজ হবে হচ্ছে ভার্টেক্স থেকে আমার একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করা ভার্টেক্স থেকে একটা কি করবো স্যার এরকম স্ট্রেট লাইন ড্র করব ঠিক আছে ভার্টেক্স থেকে এরকম একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করে নিলাম করে কি করব স্যার ভিতে কম্পাস নেব কম্পাস নিয়ে ভিতে সেন্টার করব ভি থেকে এফ এর ডিস্টেন্স নেব কি বললাম ম্যাপেড বা কম্পাস যেটা আছে ওটা নেব নিয়ে কোথায় সেন্টার করব স্যার ভিতে সেন্টার করব ভিতে সেন্টার করে কোন ডিস্টেন্সটা নেব স্যার ভি থেকে এফ এর ডিস্টেন্স নেব ক্লিয়ার স্যার ভি থেকে কার ডিস্টেন্স নেব ভি থেকে এফ এর ডিস্টেন্স নেব এফ এর ডিস্টেন্স নিয়ে কি করবো স্যার একটা সার্কেল টান नीचे এই ও পয়েন্টের সাথে এই যেখানে আমি পয়েন্টটা পেয়েছি এই পয়েন্টটাকে যোগ করে কি করবো স্যার এখানে এরকম বাড়িয়ে দেবো ক্লিয়ার এভাবে কি করবো স্যার বাড়িয়ে দেবো ঠিক আছে সিমিলারলি সিমিলারলি নিচেও তাই করব। এই পয়েন্টের সঙ্গে এই পয়েন্টটাকে জয়েন্ট করবো জয়েন্ট করে কি করবো স্যার বাড়িয়ে দেবো ক্লিয়ার দেখো ক্লিয়ার ক্লিয়ার তাহলে ভি আর এফ এর মাঝখানে একটা পয়েন্ট পেয়েছিলাম স্যার এই পয়েন্টটাকে নিয়ে নিলাম ঠিক ওয়ান পয়েন্ট কি পয়েন্ট নিলাম স্যার ওয়ান পয়েন্ট নিলাম ঠিক আছে ভি আর এফ এর মাঝে যে পয়েন্টটা নিয়েছিলাম সেটাকে কি নিলাম স্যার ওয়ান পয়েন্ট নিলাম এইবার কি করলাম এই ওয়ান থেকে এফ এর ডিস্টেন্স দিলাম এই ডিস্টেন্সটা তুমি অন্য ডিস্টেন্সও নিতে পারো আমি কি করলাম স্যার ওয়ান থেকে এফ এর ডিস্টেন্স দিলাম নিয়ে এফ এ বসিয়ে আর একটা পয়েন্ট কাটলাম এটা হলো টু সেম ডিস্টেন্স নিয়ে টু এ বসিয়ে আরেকটা পয়েন্ট কাটলাম এটা নিলাম থ্রি সিমিলারলি টু থেকে থ্রি এর ডিস্টেন্স নিয়ে থ্রি এ বসিয়ে আরেকটা পয়েন্ট কাটলাম এটা হলো ফোর সিমিলারলি ফোর এ বসিয়ে আরেকটা কাটলাম এটা হলো ফাইভ ফাইভ এ বসিয়ে আরেকটা কাটলাম এটা হলো সিক্স সিক্স এ বসিয়ে আরেকটা কাটলাম এটা হলো সেভেন সেভেন এ বসিয়ে আরেকটা কাটলাম এটা হলো এইট এইটে বসি আরেকটা কাটলাম এটা হলো নাইন নাইনে বসি আরেকটা কাটলাম এটা হলো টেন 
इने बस आरेक्टा काटला मेटेलो इलेवेन इलेवेन पे ने बस आरेक्टा काटला मेटेलो सेम डिस्टेंस वन थे के एफ एच जे डिस्टेंस चिलो से सेम डिस्टेंस तो नेबो कंपास कोडे बसा बो उताय बसा बो सर एफ ए बसा बो एफ ए बसी एक ता लाइन काट बो एक ता आर्क काट बो जेटा ही हॉरिजेंटल लाइन के टू पॉइंटे काट कोड बे सेम डिस्टेंस नहीं टू ए बसी आर्क टा आर्क काट बो जेटा हॉरिजेंटल लाइन के थ्री पॉइंटे काट कोड बे थ्री ए बसी आर्क टा काट बो फोर फोर ए बसी आर्क टा काट बो फाइव नील पेंसिले सब पेंसिल देखते भलो लगे जेनारे मेथड सब कर ठीक है चले हेलो ए रकम कर टेन देव क्लियर ड्रीस सिमिलरली एटा के नाम दिलाम 4 डैश एटा के नाम दिलाम 4 डबल डैश 5 डबल डैश 6 डबल डैश 7 डबल डैश 8 डबल डैश 9 डबल डैश ठीक है सिमिलरली 
10 double dash 11 double dash 12 double dash नाम दे लीजिए ठीक है सर सिग्नली ऊपर टेन नाम दे बो 5 dash 6 dash 7 dash 8 dash 9 dash 10 dash 11 dash 12 dash नाम दे दीजिए सब कोटा है clear ये अब दी clear सवर दाउद से करूँ एक बार कार्ड की ताका शुरू करूँ देखो ये अब दी clear सवर चलो ऐसे हमारा first हाँ हमारा first कास्ट किया है देखो ये भला पड़े हमारे points आप समय शुरू हुआ है कोटा देखे सर भी देखे कोटा देखे शुरू हुआ है सर भी देखे शुरू हुआ है कोटा देखे शुरू हुआ है आप बारे बोल ची कोटा देखे शुरू हुआ है सर भी देखे शुरू हुआ है पॉइंट पॉइंट क्या चाहे सर पॉइंट पॉइंट आ चाहे वन वन है बॉसा वो वन थे के वन डेसर माप ने वो एक बार तुमरा स्वाभाविक मैपे दे ने वो बाप कॉम्पासे ने वो फोकस से बोसा वो पता है बोसा वो फोकस से बोसा वो दिए ही वन वन डेसर लाइनर ओपोरे पता है सर वन वन डेसर लाइनर ओपोरे एक बार सर ओपोरे काट कर वो एक बार सर नीचे काट कर क्लियर की बोल लाम आप बारा बोल ची सर वन वन डेसर लाइन ने वो वन वन डेसर माप ने वो मैपे एक बार ऊपरे काट कर वो एक बार नीचे काट क्लियर सिमिलरली ये फोकस थे के जो दी एफ थे के जो दी एफ डेसर मान नहीं एफ बोल सी काट ही पता दी जावे तो एक हम दी जावे तो लेट आर में पे लाभ नहीं एकदम टॉप और मोस्ट टॉप और मोस्ट बॉटम जो पॉइंट दूसरा है सेफ पॉइंट आई हो बस सेफ पॉइंट नेक्स्ट � एक बार सर नीचे का दियो जे बोल जो साउंड का क्लियर आस्ते ना बाबा हमारे तो वाईफाई तो चल चुके ताले तुम्हारे उखाने नेटवर्क प्रॉब्लम सो भाई हमारे साउंड क्लियर सुनते बच्चों जे हमारे क्लाउड साउंड क्लियर सुनते बच्चों ना कोनो अस्तुविदा नहीं से रिकॉर्डिंग वीडियो पे जावे कोनो चिंता नहीं दरों दरों मन नीता बिरिएगा सेटा एक मिनट नेक्स्ट ही कर बो तो ऐसा थ्री थे कि थ्री डेसर माप ने बो जेक माप टा वही टार ने बो किंतु सबसे में काट बो कोताही बोसी है सर फोकस है बोसी तो ले थ्री थे कि थ्री डेसर माप ने बो फोकस है बोसा बो बोसी है थ्री डेसर लाइनर ऊपरे काट बैक बार ऊपरे एक बार से एक बार सर ऊपरे काट वो, एक बार सर नीचे काट वो, क्लियर? फाइव थे के फाइव डेसर माप ने वो, सर फोकस है वो सब वो, एक बार ऊपरे काट वो, एक बार सर नीचे काट वो, क्लियर? सिक्स थे के सिक्स डेसर माप ने वो, फोकस है वो सब वो, एक बार सर ऊपरे काट वो, एक बार सर नीचे काट वो, क्लियर? सर सेवेन थे के सेवेन डेसर म एट थे के एट डेसर माप ने वो फोकस है वासा वो एक बार सर ऊपरे काट वो एक बार सर नीचे काट क्लियर नाइन थे के नाइन डेसर माप ने वो फोकस है वासा वो एक बार सर ऊपरे काट वो एक बार सर नीचे काट क्लियर क्लियर आंसर क्लियर तार पर टेन थे के टेन डेस ने वो फोकस है वासा वो एक बार सर ऊपरे काट वो एक बार ट्वेल्थ थे के ट्वेल्थ डस ने वो फोकस है वासा वो दिए देख बैक तक जाएगा ऐसे ना ये रकम करे घुड़े जावे जे पॉइंट ऐसे घुड़े जावे भाव दे वही पॉइंट है तुम्हारे कार्प सेस क्लियर जे पॉइंट ऐसे देख बे ये जब तुम्हारे जे हॉरिजेंटल एक्सिस आते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस के पॉइंट तक काट कोच्चे पांच नंबर फ्रेंच कार बाजे, फ्रेंच कार निश्चित ही तुमरा कीने जो, वो खाने जब पांच नंबर फ्रेंच कार टा जब जेटा एक बड़ो देखते, पांच नंबर फ्रेंच कार टा दिए की कोड़े, ये भार्टेक्स इस चंगे, ये एक नंबर पॉइंट के और दून फोकस पॉइंट के एक पॉइंट टा के गुलो के आगे ये भाव जॉइन्ट, ये भाव J 
ঠিক আছে এইভাবে জয়েন্ট করবো তারপরে সামনের দুটো পেছনের দুটো পয়েন্টের সঙ্গে সামনের একটা পয়েন্টকে জয়েন্ট করবো এইভাবে পেছনের দুটো পয়েন্টের সঙ্গে সামনের এক নতুন পয়েন্টকে ফ্রেঞ্চ কার্ডটা দিয়ে কিন্তু জয়েন্ট করবো এরকম করে ফ্রেঞ্চ কার্ডটা দিয়ে এরকম করে জয়েন করতে 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 যাব যদি ফ্রেঞ্চ কার্ডটা দিয়ে জয়েন করতে করতে যাও তাহলে আলটিমেটলি দেখবে তুমি গিয়ে একটা এরকম কার্ড পাবে এরকম বেঁকে গেল এরকম একটা কার্ড পাবে এরকম একটা কার্ড পাবে ঠিক আছে এই কার্ডটাকে আমরা বলে থাকি কি ইলিপস ঠিক আছে দেখতে কিরকম হবে এই কার্ডটা দেখতে হবে হচ্ছে এরকম আলটিমেটলি যেটা আসবে দেখতে দেখতে আসবে এরকম এরকম আসবে দেখবে দেখতে ঠিক আছে আমি এইটাকেও এটার উপরে বসিয়ে দিতে পারি এইভাবে দেখো এক মিনিট এইভাবে বসিয়ে দিতে পারি জাস্ট ঠিক আছে আমরা কি করবো এটাকে এটার উপর বসিয়ে দিলাম এইভাবে কাপটা আলটিমেটলি দেখতে কেমন আসবে কাপটা আলটিমেটলি স্যার দেখতে আসবে হচ্ছে এরকম কোথা থেকে শুরু হবে স্যার ভার্টেক্স থেকে শুরু হবে কোথায় শেষ হবে ধরো এখানে এসেছে এরকম এরকম হবে কার্ডটা দেখতে ঠিক আছে এরকম হবে হচ্ছে কার্ডটা দেখতে ঠিক আছে তখন কি করতে হবে এই পয়েন্টগুলোকে স্যার নাম্বারিং করতে হবে ধরে নিলাম দ্যাট ইজ পয়েন্ট ওয়ান ধরে নিলাম দ্যাট ইজ পয়েন্ট টু এটাও পয়েন্ট ওয়ান হবে এটা ধরো পয়েন্ট টু এটাও স্যার পয়েন্ট টু এইভাবে নাম্বারিং করে দেবো এটা হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি এটা হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি এটা কি দিয়ে করলাম ফ্রেঞ্চ কার্প দিয়ে করলাম मेकानिकल पेंसिल মেকানিক্যাল পেন্সিল আর যে লিড আমরা ইউজ করবে ওটা হবে পয়েন্ট ফাইভ এম এম ঠিক আছে এই একটা পেন্সিল লাগবে আর একটা পেন্সিল লাগবে হচ্ছে তোমাদের টু এইচ টু এইচ পেন্সিল ঠিক আছে এই দুটো পেন্সিল দিয়ে তোমাদের কাজ হয়ে যাবে ক্লিয়ার হয়েছে বোঝা গেছে কি করে করতে হয় বলো ডাউট থাকলে বলো হ্যালো হ্যালো कन्स्ट्रक ए पैराबोला कंस्ट्रक्टेड पैराबोला वेर वेर द डिस्टेंस कंस्ट्रक्ट ए पैराबोला वेर द डिस्टेंस ऑफ द फोकस from directrix is equal to what the 70 mm is equal to 70 mm dale ki boleche eta parabola akte boleche construct a parabola where the distance of the focus from the directrix is equal to 70 mm emon ekta tumi parabola ako jar directrix theke focus er distance koto 70 mm tale amake bolte parbe sir ekhane te eccentricity value bole deni tale ki korbo 
কে বলতে পারবে এখন তো স্যার এসেন্ট্রিসিটি ভ্যালু বলে দেয়নি তাহলে কি করে করব কে বলতে পারবে দেখি কেমন পারো প্যারাবোলার এসেন্ট্রিসিটি কত বলেছিলাম গেটার দ্যান 1 আই এ প্যারাবোলার তো ইকুয়াল টু 1 ইকুয়াল টু 1 তার মানে সবাই জানে প্যারাবোলার এসেন্ট্রিসিটি ইকুয়াল টু 1 তার জন্য বলে দেয়নি বুঝেছো তার মানে সবার আগে কি করতে হবে স্যার সবার আগে আমাকে একটা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস টানতে হবে তারপরে কি টানবো স্যার তারপরে একটা হরিজন্টাল অ্যাক্সিস টানবো ক্লিয়ার এটা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস টানবো একটা হরিজন্টাল অ্যাক্সিস টানবো এবার কি বলেছে বলেছে ডাইরেক্টিস থেকে ফোকাসের ডিসটেন্স কত স্যার ডাইরেক্টিস থেকে ফোকাসের ডিসটেন্স বলে দিয়েছে 70 এমএম তাহলে কি করব ডাইরেক্টিস থেকে একটা ফোকাসের উপরে একটা আমরা 70 এমএম এর লাইন টান তাহলে এই লাগালাম তাহলে দেখো এটা 1 2 3 4 डायरेक्ट এই ডাইরেক্টিক্স আর ফোকাসের একদম মিড পয়েন্টে হবে কেন তার কারণ হচ্ছে এর ভ্যালু কত স্যার 1 তার মিড পয়েন্ট টোটালি যদি 70 হয় তাহলে মিড পয়েন্ট কত স্যার মিড পয়েন্ট হচ্ছে আমার 35 তাহলে 35 আমাকে খুঁজে বার করতে হবে তাহলে হচ্ছে 1 2 3 আর হচ্ছে পয়েন্ট 5 এখানে এখানে এইটা এইটা তাহলে এইখানে যে আমি পয়েন্টটা পেলাম এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা কি এই পয়েন্টটা স্যার আমার जेनारेथडी भार्टेक्स কি করলাম স্যার একটা সার্কেল ড্র করলাম এবং ভার্টেক্স থেকে একটা এরকম আগেটার মতো একটা পারপেন্ডিকুলার একটা লাইন টেনে দিলাম ক্লিয়ার ক্লিয়ার দেখো তাহলে কি করলাম আবারো বলছি ভার্টেক্স থেকে একটা সার্কেল ড্র করলাম কোন রেডিয়াস নিয়ে তার ভার্টেক্স থেকে ফোকাসের ডিসটেন্স নিয়ে আমরা কি করলাম স্যার একটা সার্কেল ড্র করলাম ক্লিয়ার ক্লিয়ার হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার जयंटेम स्केल नील स्केल चलो ফাইভ এম করে ডিসটেন্স নিয়ে এটা কি করব কাট করব 
তাহলে প্রথমটা কোথায় আসবে স্যার প্রথমটা আসবে হচ্ছে এখানে পরেরটা আসবে হচ্ছে সরি প্রথমটা আসবে এখানে হ্যাঁ বলো এটা যে 5 এমএম নিতে হবে তার কোনো কথা নেই তুমি এর থেকে ছোটও নিতে পারো এর থেকে বড়ও নিতে পারো আমি 5 এমএম নিলাম কারণ এটা দেখতে ভালো লাগে সবটা ইকুয়াল ডিসটেন্স আসবে বলো বলো বলবে কিছু বলবে কিছু না স্যার এবার আমরা কি করব প্রতিটা থেকে একটা করে ভার্টিক্যাল লাইন টানবো এই একটা টানলাম এই একটা টানলাম फोकस बसा স্যার এখানে কাট করব একবার উপরে একবার কাট করব নিচে তারপর স্যার ঠিক সিমিলারলি স্যার 3 2 থেকে 2 থেকে 2 ড্যাশের ডিসটেন্স দেব ফোকাসে বসাবো একবার স্যার উপরে কাট করব একবার স্যার নিচে কাট করব 3 থেকে 3 ড্যাশের মাপ নেব ফোকাসে বসাবো ঠিক আগেরটার মতো একবার স্যার উপরে কাট করব একবার স্যার নিচে কাট করব 4 থেকে 4 ড্যাশের মাপ নেব ফোকাসে বসাবো একবার উপরে কাট করব একবার স্যার নিচে কাট করব 5 থেকে 5 ড্যাশের মাপ নেব ফোকাসে বসাবো একবার উপরে কাট করব একবার নিচে কাট করব 6 থেকে 6 ড্যাশ এর মাপ নেব ফোকাসে বসাবো একবার স্যার উপরে কাট করব একবার স্যার নিচে কাট করব সিমিলারলি পরেরটা কথা দিয়ে যাবে স্যার ফোকাস দিয়ে গেছে মানে একদম উপর দিয়ে যাবে 6 7টা টেনে শেষ করব কাটটা এইভাবে তাহলে এটাকে যদি আবার আমরা জয়েন্ট করি এটাকে জয়েন্ট করলে দেখতে কেমন লাগবে একটু দেখো তো এটাকে জয়েন্ট করলে দেখো দেখতে এরকম লাগবে এবার আমরা কি বললাম স্যার এটাকে জয়েন্ট করে দিলাম কত নম্বর ফাঞ্চ ফেঞ্চ কাপ দিয়ে জয়েন করব পাঁচ নম্বর ফেঞ্চ কাপ দিয়ে জয়েন করব এই ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে এটা হিসাব মত ধরে নাও এটা একটা তাহলে ধরো এটা হচ্ছে আমার ধরো পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি এটা হচ্ছে আমার পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এটা পয়েন্ট সেভেন ক্লিয়ার সিনারি এটা পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সেভেন ক্লিয়ার ডাউট আছে কারুর থাকলে বলতে পারো हाइपार बोला
হাইপারবোলা কনস্ট্রাক্ট এ হাইপারবোলা ঠিক আছে কনস্ট্রাক্ট এ হাইপারবোলা ঠিক আছে দা ডিসটেন্স অফ দা ফোকাস ইজ কত বলেছে ফোকাস ফোকাস বলেছে এখানে এক মিনিট দাঁড়াও ফোকাস ফোকাস না ফোকাস এখানে আচ্ছা বলেনি আচ্ছা তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি কিছু একটা কনস্ট্রাক্টে হাইপার বলা ঠিক আছে অফ ফোকাস ফিফটি এম এম কনস্ট্রাক্ট এ হাইপার বলা ফোকাস ফিফটি এম এম অ্যান্ড এসেন্টিসিটি ইজ ইকুয়াল টু তাহলে হাইপার বলার ক্ষেত্রে এসেন্টিসিটি একের বেশি হয় আমরা জানি তাহলে কত আছে স্যার থ্রি বাই টু ক্লিয়ার বোঝা গেল তাহলে বলেছে একটা হাইপার বোলা ড্র করো কনস্ট্রাক্টে হাইপার বোলা অফ ফোকাস ফিফটি এম এম যার ফোকাস কত স্যার ফিফটি এম এম অ্যান্ড এসেন্টিসিটি কত স্যার থ্রি বাই টু তাহলে কী করে ড্র করবো স্যার সেম কাজ একদম সেম কি অ্যাট ফার্স্ট আমার কাজ কী হবে স্যার সবার প্রথমের কাজ হবেই হচ্ছে আমার একটা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস ড্র করা তারপরের কাজ কী হবে স্যার বলো তারপরের কাজ কী হবে স্যার আমার কি ড্র করা হবে কত ডিস্টেন্স আছে স্যার ফিফটি এম এম এ আছে তাহলে টোটাল এবার আমি কটা ভাগ করবো স্যার থ্রি প্লাস টু মানে টোটাল পাঁচটা ইকুয়াল ভাগে ভাগ করবো তাহলে চলো করি স্যার ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যালো তাহলে এবার বলো এসেন্টিসিটি বলছে থ্রি বাই টু তাহলে ফোকাস থেকে কত ঘর যাবো স্যার ফোকাস থেকে তিন ঘর যাব এক দুই তিন তাহলে এখানে হবে কি ভার্টেক্স আর এখান থেকে দু ঘর স্যার এক দুই ক্লিয়ার দেখো ক্লিয়ার আবারও জিজ্ঞেস করছি ক্লিয়ার তাহলে তো এমন মাপই দেবে যাতে স্কেল করে সহজে ভাগ করা যায় কেমন দেবে শুধু হ্যাঁ সেরকম দিতে পারে বা যদি না যায় তাহলে তো শিখিয়েছিলাম কি করে একটা লাইন কি ইকুয়ালি ভাগ করতে হয় কি করতে হয় এরকম করলে একটু বেশি করতে হবে হ্যাঁ তখন একটু বেশি করতে হবে যদি না দেয় ঠিক আছে এমনি জেনারেলি এরকমই দেয় নীল কালির যত দেখতো সব টু এইচ পেন্সিলে আর লাল যা দেখতো সব পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোটি ঠিক আছে চলো এবার কি করব স্যার ভার্টেক্স থেকে ফোকাসের রেডিয়াস নিয়ে একটা সার্কেল ড্র করবো এইভাবে ক্লিয়ার আর কি করব আর স্যার ভার্টেক্স থেকে স্টেট লাইন তুলবো একটা এইভাবে ঠিক আছে এই তুললাম তুলে এগুলো দরকার নেই তাহলে এগুলোকে আমি মুছে দিই এইখান থেকে এই তুললাম সিমিলারলি সেম প্রসিডিওর মিল পাচ্ছ না তিনটার মধ্যে এটাকে বলে একটা নাম আছে এটাকে বলে জেনারেল মেথড ঠিক আছে আরো মেথড ড্রয়িং করা যায় করা যায় না তা না দেখাচ্ছি এটাকে বলে জেনারেল মেথড ঠিক আছে এবার কি করব স্যার এটাকে আমরা কি করলাম স্যার পাঁচ ফাইভ এম ইকুয়াল ডিস্টেন্সে স্যার ডিভাইড করে নেবো লাগালাম স্যার পাঁচটা ইকুয়াল ডিভিশনে ডিভাইড করলাম 
सिमिलारलि এটা হচ্ছে স্যার ওয়ান ডবল ড্যাস টু ডবল ড্যাস থ্রি ডবল ড্যাস ফোর ডবল ড্যাস টু ডবল সরি ফাইভ ডবল ড্যাস ক্লিয়ার তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট কোথায় স্যার ভার্টেক্সে এবার কি করবো স্যার ওয়ান থেকে ওয়ান ড্যাস এর ডিস্টেন্স নেবো ফোকাসে বসাবো একবার স্যার উপরে কাট করবো একবার স্যার নিচে কাট করবো সিমিলারলি টু থেকে টু ড্যাস নেবো একবার ফোকাসে বসাবো একবার উপরে কাট করবো একবার নিচে কাজ করবো তাই তো সিমিলারলি 3 থেকে 3 ড্যাশ নেব ফোকাসে বসাবো একবার উপরে কাট করব একবার নিচে কাট করব 4 থেকে 4 ড্যাশ নেব ফোকাসে বসাবো একবার উপরে কাট করব একবার নিচে কাট করব 5 থেকে 5 ড্যাশ নেব ফোকাসে বসাবো একবার উপরে কাট করব একবার নিচে কাট করব ক্লিয়ার দেখো ক্লিয়ার এবার কি করব এবার স্যার ফ্রেঞ্চ কার্ভ নেব 5 নম্বর ফ্রেঞ্চ কার্ভটা নেব 5 নম্বর ফ্রেঞ্চ কার্ভটা নিয়ে আমরা পাঁচ নম্বর ফ্রেঞ্চ কার্ভটা নিয়ে আমরা এইভাবে জুড়ে দেব ঠিক আছে কমপ্লিট দেখো প্রবলেম আছে থাকলে বলতে পারো প্রবলেম আছে হ্যালো चले पाबना बोझा गया सब तीन टे ड्रिंग तीन टे ड्रिंग तुम्हारा भलो करेंट्रिक এইটা করলেই আমাদের এই সেকেন্ড সিটটা শেষ হয়ে যাবে দেন 
আমরা প্রজেকশনে যাব ঠিক আছে দেন আমরা দেন আমরা প্রজেকশনে যাব ঠিক আছে ক্লিয়ার ঠিক আছে